செல்வா ஒரு சாயா மாரி நீ கடையை நோக்கியோ நான் சாதனங்கள் எடுத்துட்டுறேன் ஓகே செல்வம் சார் ஈ வண்டி ஓட்டம் போவோடே எடோ இது ஆம்புலன்ஸா சேர் ஓட்டம் இல்ல தானு போய் அப்ப ஈ வண்டி ஓட்டம் வரவில்லைனா எடோ காயரம் பொடிச்சு രാവിലെ ங்க இறங்கி கோளும் அப்ப எந்தரடா ஈ வண்டி கொண்டு நடக்கிறது எடோ லூஸ் ஆசுகம் வந்தவனே சாத்தவனே கே ஆடு இல்லது கொண்டு வந்து எந்திரு சாரே இது ஆதிமே பரஞ்சு வரடா மனசிலே ധർമ്മസ്ഥാപനം നടത്തുവാണോ ഇത് ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലേ ആദ്യം അയാളോട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് അടയ്ക്കാൻ പറ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരാം സാർ ജെറിയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബൈ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് നിത്യ സംഭവമായിരിക്കുന്നു അതിന്റെ തുടർച്ചയായി ഇന്ന് വെളുപ്പിന് ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഹാർട്ട് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിന് സമീപം കടന്നെടുത്തുന്ന ഗണേഷ് ഇവർ നാലുപേരും തെളിവുകൾ അവശേഷിപ്പിക്കാതെ കിട്ടാൻ പെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വീട്ടിലേക്ക് <laughs> 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 ുണ്ട് <laughs> 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 <laughs>
പഴമയെന്ന് ലെഫ്റ്റേൺ ചെയ്യുന്നു സാറ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ടപ്പ് ടപ്പ് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞോ ഇല്ലെന്ന് വെച്ചാ പെട്ടെന്ന് പോകൂടാ നിന്റെ ജീവൻ പേടിപ്പിക്കാണോ നീ ഞാനിവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഇരിക്കും നൊണയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നിന്റെ കണ്ണ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും ഞാൻ അമ്മയാണ് സത്യം ഏ ഒരു ചെറിയ ജോലി ചെയ്യാവു പറഞ്ഞോളൂ സാർ താഴെ പോയെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ പരിശോധിക്കാവു അപ്പൊ എന്നോടൂടെ ഇറങ്ങി പോകാൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞോ സാർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ താഴെ തന്നെ ഉണ്ടാവും തൽക്കാലം പോ ആക്ച്വലി രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഈ കേസ് കയ്യിലോട്ട് ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കുറ്റവാളിയെ പിടിക്കാന്നുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോ എനിക്ക് സംശയമായിരിക്കും ആരാധിക കുറ്റവാളിയോ ഭീകരവാദിയോ അതോ ഏതെങ്കിലും സംഘത്തിന്റെ തലവൻ ആരാധിക Suspicious individual in green shirt. Do you copy? Do you copy? Copy. Following him. Can I see your passport? Any problem? Your passport, please. Mm. Passport. Come this side. Hmm? Oh, but why need any explanation? Follow me or you're going to be in trouble. Excuse me. Hey! Arr, Vedra, you have to go to the car. You have to go to Paris. Go to the car. Give me your bag. I'm going to go to the car. I'm going to go to the car. Check this. <laughs> Educate. Hmm. Parakai, na? Parakai, I'm going to go to the car. ൂ <laughs> Where where Thank you. Can you come past? officer she needs help down <laughs> officer she needs help we're going to call the ambulance oh no I'm a doctor. I'm a doctor. Let me do my duty. Trust me. Okay. Okay. Tissue, tissue, tissue. You're fine. You're perfectly okay. See? 
Your mom is fine. Move, move, move! Out of the way, people! Okay, get her up! She's fine. She just needs stitches. Are you Dr. Moran from India? Yeah. I saw your interview in the morning paper. Oh, oh, thank you. Thank you. You're so lucky. At the moment, your health is at risk. You had one of the best surgeons in the world. <laughs> thank you, sir. No problem. Take care. God bless. Sorry. We're extremely sorry for your inconvenience, sir. It's okay. ഞാൻ പറയുന്ന ഭാഷയും എൻ്റെ വേഷവുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമെങ്കിൽ മാറേണ്ടത് ഞാനല്ല നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കറുത്തവരൊക്കെ മോശമാണെന്നുള്ളത് അവരുടെ മെന്റാലിറ്റിയാ നമ്മൾ വെല്ലുവരാണെന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടാവുമ്പോ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് എയർപോർട്ട് വരെ വന്നാ മതി കാരണം നമ്മുടെ ലുക്ക് കാണുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സാധാരണക്കാരനാണെന്ന് അവര് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കോളും ഇത് പറഞ്ഞത് ഞാനല്ല ഗ്രേറ്റ് ഷാരൂഖ് ഖാന ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസൾട്ട് ഒക്കെ അബ്ദുൽ കലാം സാറിനോടും കമൽ സാറിനോടും വരെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ നമ്മളെപ്പോലുള്ളവരോട് ഇല്ലെന്നാ നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഒരു വേഷത്തിൽ കണ്ടതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവരിങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറിയത് ഇനി അടുത്ത തവണ വരുമ്പോഴെങ്കിലും ആയിരം തവണ തിരികെ വന്നാലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ വരും ഇവരെയൊക്കെ പേടിച്ച് എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അമ്മയോ അണ്ണാന്ന് നീ എന്നെ വിളിച്ചത് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരമ്മയായതുകൊണ്ടല്ലേ അമ്മ തമിഴ് അതെങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചാ ചിരിച്ചോണ്ട് പിന്നെ വാങ്ങിച്ചോളെന്നാ പറയാ ദൈവത്തെ കാണണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടാലും Please. Thank you. I would like to share my thoughts in my mother tongue, please. Hope you guys don't mind. Humanity. Manishatham. Manishatham is not the best quality. Basic quality. Manishatham is not the best quality. Why is it not the best quality? Why is it not? അത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ്സായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജീവൻ എന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് തന്നെ പണക്കാരന്റെ ജീവൻ പാവപ്പെട്ടവന്റെ ജീവൻ അങ്ങനൊന്നുമില്ല ഒരു നാട്ടിലെ റിച്ചസ് ഫാമിലി അവർക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളും ആ നാട്ടിലെ ഓരോ പാവപ്പെട്ടവനും കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നാടുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല നാട് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഓരോ മനുഷ്യനും സൗജന്യമായ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നതുവരെ എൻ്റെ പോരാട്ടം തുടരും ഈ വിഷയം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയത് ചെന്നൈയിലാ നീ ചെന്നൈയിലാ ട്രിപ്ലിക്കൻ 
ഈ പട്ടിക്കാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന നിന്നെയൊക്കെ യുവമാരെങ്ങനെ തേടി പിടിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാവാത്ത സ്ലമ്മിൽ കിടക്കുന്നവനൊക്കെ അവാർഡ് കൊടുക്കലല്ലേ പുതിയ ട്രെൻഡ് നീ എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടർ ആണോ അതോ സിദ്ധ യുനാനി അങ്ങനെ തരികിട എന്തെങ്കിലുമാണോ ഇല്ല ഡോക്ടർ എം ബി ബി എസ് എം ഡി ഓ എന്നിട്ടാണ് വെറും അഞ്ച് രൂപ വാങ്ങി ചികിത്സ നടത്തുന്നത് അല്ലേ എൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു മഹാനെ കിട്ടിയാൽ എൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ഇമേജുണ്ടാവും ഇഷ്ടം പോലെ സമ്പാദിക്കാൻ നിനക്ക് നാലു പേർക്ക് നല്ല ചെയ്യുന്നത് പുണ്യം തന്നെ എന്നാൽ അത് വെച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇല്ല വേണ്ട ഡോക്ടർ എൻ്റെ റൂട്ട് വേറെ നിങ്ങളുടെ ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ടൊരു കാര്യം ചോദിക്കാം നിന്റെ വില എത്രയാ വേണ്ട ഡോക്ടർ വിട്ടേക്ക് പറ്റില്ലല്ലേ അത് ശരിയാവില്ലേ ഡോക്ടർ ഞാൻ വിചാരിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ആയുസ്സിലും നിനക്ക് സ്റ്റെത്തിൽ തൊടാൻ പറ്റാതെയാവും എൻ്റെ ക്ലിനിക്കും പോട്ട് വേണ്ട ഡോക്ടർ എന്നെ പറ്റി എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ലല്ലേ ഇനി ഞാൻ മറ്റേ രീതിയിൽ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരണം ശരീരം പേർക്കാത്ത നിനക്ക് ഇത്ര അഹങ്കാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെയിലി ജോഗിങ്ങിന് പോകുന്ന എനിക്ക് എന്ത് അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരിക്കണോ എൻ്റെ ക്ലിനിക്ക് നീ പൂട്ടിക്കും അല്ലേ ആ പത്ത് രൂപയുടെ പൂട്ടിൻ്റെ മേലെ നീ ഒന്ന് കൈവച്ച് നോക്ക പൂട്ടി തീർക്കും ഞാൻ നിൻ്റെ ലൈഫിന് ഡോക്ടർ മുണ്ടും ഷർട്ടും ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഞാൻ ഡോമറാന്ന് വിചാരിച്ചോടാ നിനക്കന്നെ ശരിക്കും അറിയില്ല ഈ വരട്ടലും വെല്ലുവിളിയൊന്നും എന്നോട് വേണ്ട വരട്ട ഡോക്ടറായി അവൻ എന്റെ ഒരു തനി സെൽഫി വേണം ആ സെൽഫിയുടെ ഫ്ലാഷ് അടിച്ചുണ്ടല്ലേ കരിഞ്ഞും വേലേ സോറി ഡോക്ടർ എയർലൈൻസ് വരെ പോയതാ അതാ ഫംഗ്ഷൻ വരാൻ കഴിയും ഇത് പീക്ക് സീസൺ ടൈം അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബിസിനസ് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റ് ഇല്ല രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു പോവാം ഞാൻ ഒന്ന് മേലെ എഴുതി വരാം അപ്പോഴത്തേക്ക് നീ റെഡിയാവും ഇപ്പൊ തന്നെ പുറത്തു പോയി ഒരു വെള്ളക്കാരെ ലൈൻ അടിച്ച് താലി കെട്ടി ഇന്ത്യയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വേണം എനിക്ക് അവളെ കണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ എം ജി ആറിനെ പോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ടി വിക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് അത് മാറ്റി പോടാ നിന്നോട് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ആരോട് സംസാരിക്കാൻ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എടാ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ചോക്ലേറ്റ് തന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു തന്നു അമ്മക്ക് എന്താ വേണ്ടേ നല്ല മരുമകൾ ഒന്നിനെ കിട്ടുമെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വാന്ന് ഇവിടെ കിട്ടില്ല എടാ മോനെ കണ്ണില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ എന്നാ പെണ്ണില്ലാതെ ജീവിക്കാനേ പറ്റില്ല അത് കലക്കി ഓട്ടോടെ പറയല്ലേ എഴുതി വെക്കാൻ കൊള്ളാലോ അത് കലക്കി എടാ മോനെ ഈ മുണ്ട് ഷർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പോകരുത് ഒരുത്തിയും തിരിഞ്ഞു നോക്കത്തില്ല നല്ല ജീൻസും കോട്ടും ഒക്കെ ഇട്ടോണ്ട് ചെന്നാ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വീഴും ഡേറ്റ തീരാറായി അതുകൊണ്ട് അമ്മ നിനക്ക് ടാറ്റ പറയുവാ ബായ് What what I am going Why is it rain I am going Sorry please, my boy Please please Sorry ma'am Even you don't have any trouble You have to get a coffee 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 Excuse me Um uh, 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 ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ വാലറ്റ് റൂമിൽ വെച്ച് മറന്നു പോയി ഞങ്ങൾക്കും കൂടി രണ്ട് കോഫി പറയാൻ പറ്റോ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കോഫി നിങ്ങൾക്കും രണ്ട് കോഫി ബാലൻസ് തരു ബോസ് ടാക്സിക്ക് വേണ്ടിയാ ഫോർ ബ്ലാക്ക് കോഫി പ്ലീസ് ചെയ്യ 
ചെന്നൈയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ചീഫ് ഡോക്ടറുമായി ഒരു മെഡിക്കൽ കൺവെൻഷൻ വന്നിരിക്കുക ഒഫീഷ്യൽ ട്രിപ്പ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഒരു ബോറി ട്രിപ്പ് നിങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്റെ പേര് ഒന്നുകൊണ്ടും ടെൻഷൻ ആവണ്ട അവര് പറയുന്ന പോലെ ചെയ്തു അവിടെ അവിടെ ആരുടെയും പണമില്ല എല്ലാരും ക്യൂവിലാ നോട്ട് നിരോധനം വന്നോടെ അവരെ എല്ലാരും Okay, boss. No hand stuffs. <laughs> Give me your <laughs> ring. No, it's my mom's. Hurry up. And I'm ready. I'll take it. I'll take it now. 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 Boss, boss, boss. I'll help you. Wait. I'll take it now. I'll take it now. നന്നായി എന്തായാലും ആ കർമ്മം അങ്ങ് നടന്നല്ലേ താങ്ക് ജയ്ല <laughs> 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 അതില്ലാതെ നീ എന്റെ വീട്ടിന്റെ പരിസരത്ത് വന്നാ നിന്നെ ഞാൻ ഒലക്കെ കടിച്ച് കൊല്ലി വന്ന് ഞാൻ എവിടെ പോയി തപ്പട്ട് നീ ആ ഇംഗ്ലീഷില് Ha 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 ha.
வண்டி நம்மள ஒம்ப கூட யூட்டை நடிச்சு போனாலும் இவிட தனிச்சு என்ஜாய் என்ஜாய் செய்யணும் ஞானோ എന്റെ ചീഫ് ഡോക്ടറെ ഒരു റഷ്യൻ പെണ്ണുമായിട്ട് ചുറ്റുന്ന കണ്ടില്ലേ അവരുടെ രണ്ടു പേരും പിന്നാലെ ഞങ്ങൾ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക യു മീൻ അവരുടെ ഷോപ്പിംഗ് ബാഗ് സൂക്ഷിക്കണം എപ്പോ വിളിച്ചാൽ ഓടി എത്തണം ടാക്സി നാവിഗേഷൻ റൂട്ട് മാപ്സ് മൊത്തത്തിൽ ഒരലച്ചിൽ അസലാക്കി ടുമ്മിക്ക് എത്ര പൈസ വരും മോളെ 50 പ്ലസ് 50 പ്ലസ് 30 പ്ലസ് ന്റെ കൂടെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ 20 പ്ലസ് എം ഡി പ്ലസ് ആയിട്ട് ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ത് ഇപ്പോ ഞാൻ എന്ത് വേണം നിനക്ക് ഈ 25 പ്ലസ് ന്റെ കൂടെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഡേ ഓക്കേ 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 പാപ്പു ഞാനിപ്പോ <laughs> 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 സത്യം പറഞ്ഞ നിന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ സെക്കൻഡും ഡ്രീം പോലെയാ തോന്നുന്നത് ലൈക്ക് ഫാന്റസി എനിക്കും അങ്ങനെ ചുമ്മാ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞത് ഓ അങ്ങനെ കേൾക്കട്ടെ ഇന്നിന് വേണ്ട നാളെ പറയാം ഞാനിവിടെ വന്നത് എന്റെ ഒരു ഡ്രീം ഫുൾഫില് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാ എന്റെ ഡ്രീം എന്താന്ന് അറിയണ്ടേ ലവ് പാരഡൈസ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ മാജിക് ഷോ ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് എന്റെ മറ്റൊരു ഡ്രീമും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് വിട് നിങ്ങൾ എന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നു എന്റെ ബോസ് എവിടെയാണോ അവിടെയല്ലേ ഞാൻ നിൽക്കേണ്ടത് എന്നാ അയാളെയും കൂട്ടിട്ട് അയാളെ വി ഐ പി റോയിൽ എത്തിയിട്ട് നീ പിന്നിലിരുന്നു സെവൻ തേർട്ടി ഷാപ്പ് ഐ വിൽ കം ടു യു ശേഷം കാഴ്ചയിൽ Shall we do magic together? Yeah. Can you help me? Yes. Yeah. <laughs> Can you make your doll bigger? The 
This is one of my favorite box. The death box. Let's go. <laughs> Shall we do it one more time? Yeah. yeah. But this time I need a volunteer. More than a volunteer, I need a friend who can trust me biggest. I'm gonna start it back. It is. You. Me? Uh, Not you, darling. Oh. You, sir. He's calling you. Me? Yeah. Uh. 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 Hi. What's your name, sir? I'm Dr. Arjun Sekar. You're from? Chennai, Tamil Nadu, India. <laughs> <laughs> But before the last word, I would like to say a poem for my Tamil friend Dr. Arjun in Tamil. The mother of all languages. Nee pandu vachan eripunna. Agniyai ninne erikkuminna. Nee vidach vinayonna. Vibhudiyakum ninne ida. Retry Moran. അധികാരം ഇതിലേത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും തിരിച്ചു പിടിക്കാനാകും ഒരു യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ലോസ് ആരാണോ അവൻ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കാം സാർ കണ്ടുപിടിക്കാം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ആറ് കൊലപാതകത്തിലും കിട്ടാത്ത ഒരു ക്ലൂവ് ഇതിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഈ സ്റ്റേജില് ഒരു വലിയ മജീഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ട മാജിക് ഷോയെ ഒരു ഫ്ലോസും ഇല്ലാതെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് ഒരു സൂപ്പർ മെജീഷ്യൻ ഡേവിഡ് സ്കിൽസ് അല്ലേ അയാൾക്ക് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ ബോധം വരാത്ത രീതിയിൽ അനസ്തേഷ്യ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മാജിക്കുകാരനായ ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ആയിട്ടുള്ള മജീഷ്യൻ അല്ലെ സർ കറക്റ്റ് യെസ് സർ ദറ്റ്സ് എ വൈൽഡ് സസ്പെക്ട് പിടിക്കാ സർ അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളായിട്ട് പിടിച്ച അവൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടാവും 
മണിയാ സാർ ഈ ക്രൂരമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിനെ വിശ്വസിക്കാം പക്ഷെ ഖുശി ഖുശിക്കുന്നതിനല്ലോ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല ഇയാൾക്ക് ഈ കേസുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ട് സംശയിക്കുന്നുണ്ടോ എന്താ സാർ ഇത് അയാളെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയില്ല ഒരു മാന്യനാണെന്ന് നല്ല സ്റ്റൈലൻ വേഷമൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് നടക്കുന്ന അയാളെ കാണുന്നു നമ്മുടെ അഭിമാനമാണ് നീ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാനാണ് ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ നമസ്കാരം പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും പ്രസിഡന്റും അഭിനന്ദനം അറിയിക്കാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക ചാനലിൽ മൊത്തം നിന്റെ വാർത്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്കാണ് അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് മാരാ സ്കൂട്ടിൽ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ എഴുതി വിട്ടതേ ഉള്ളൂ തലയിരിക്കുമ്പോ വാലാറില്ലേ വരാ നീ എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചാലും അത് ചെയ്തു തരാൻ ബാധ്യസ്ഥനാ ഞാൻ എന്താ വേണ്ടത് നിന്നെ ഞാൻ പി എസ് സി ചെയർമാൻ എന്താ ഗവൺമെന്റ് അത് എവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഞാൻ കാണാത്ത ഗവൺമെന്റ് ആണോ മോനെ ഈ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അല്ല സാറിന്റെ കോൺസെപ്റ്റിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞോളൂ ഫോർ ദ പീപ്പിൾ വൈ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അല്ലേ മരാ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടല്ലേ മരാ പാർട്ടിയിൽ എന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാലോ നീ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങ ഈ അണ്ണൻ അത് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു വരുന്ന മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഇലക്ഷനിൽ നീ നിക്കുകയും ചെയ്യും ജയിക്കുകയും ചെയ്യും എടാ നാഗേഷ് മാലുണ്ടടാ ഞാൻ നിന്റെ ഒരു നാവ് ഇരു നാവ് മൂന്ന് നാവ് കരി നാവ് നാഗത്ത നാവ് നാവ് അഞ്ചു കൂടെ ഒഴിഞ്ഞു പോട്ട് തുപ്പടാ തുപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന പോലെ തന്നെ നീ പറഞ്ഞോണം ഇത് ശരിയല്ല നിനക്ക് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ഞങ്ങളുണ്ട് മോളെ ഞങ്ങൾ ടീം ഉണ്ട് നിന്റെ കൂടെ നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഡയലോഗ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒരു തവണ കൂടി പറഞ്ഞു വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല ഇത് തന്നെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം തന്നെ നടത്തുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്ക് വെറുതെ പറ ആരും പേടിക്കണ്ട ഡൈറിയായിട്ട് പറഞ്ഞോ 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 പറയുന്നേ പറഞ്ഞോ എന്താ മഞ്ചു നിനക്കൊരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ട് എന്താന്ന് പറയടി ഞാൻ ചെയ്തു വന്ന ഷോ ഇനി മുതൽ നീയെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ സൂപ്പർ മജു അത് കലകേടാ ആരാ മജു ഗസ്റ്റ് നാളത്തെ ഗസ്റ്റ് ഒരു ഡോക്ടറാ അയാളുടെ പേര് മാരൻ അയാളുടെ ഏരിയയില് അഞ്ചു രൂപ ഡോക്ടർ വിളിക്കാം അയാൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഇല്ല ഫേസ്ബുക്ക് ഇല്ല ട്വിറ്ററിൽ അക്കൗണ്ട് ഇല്ല എന്തിന് അയാൾക്ക് ഒരു സെൽഫോൺ പോലും നമുക്കുള്ള ചലഞ്ച് അയാൾ ഇന്ന് വരെ ഒരു ചാനലിൽ ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാ അയാൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൺവിൻസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൊണ്ടുവരണം ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ ഇപ്പൊ എന്താ ഒരു വഴി വല്ലവന്റെ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി ഇവിടെ വന്ന് അഡ്മിറ്റ് ആക്കി കാര്യങ്ങൾ അറിയായിരുന്നു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ ആ ഷീലോട് ചോദിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുവാണ് കിളി പോയ ഈ പ്രായത്തിലും കിളി പോലുള്ള ശബ്ദം ഇപ്പൊ എന്റെ കിളി പോയി അയ്യോ പാവം മോന്തയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വവ്വാലി ചപ്പിയാണെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്താടാ അതെ മോൻ ആദ്യം ഈ തലയിൽ ഇരിക്കുന്ന തൊപ്പി ഒരു മാറ്റല്ലേ ഇപ്പൊ ഊരാട്ടാ നിങ്ങള് തൽക്കാലം സ്ഥലം കാര്യമാക്കി മാറ്റടേ നീയോ ഏറ്റെടുത്ത ഷീല എന്നുള്ള പേര് വെച്ചോണ്ടും വെറുതെ മനുഷ്യനായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഇറങ്ങിക്കോളും തൂക്ക തൂത്തോടത്ത് തന്നെ പിന്നെ പിന്നെ തൂക്ക ഏ പുതിയ അഞ്ഞൂറിന്റെ നോട്ട് നിർത്തലാക്കിയോ കെട്ട് കെട്ടായിട്ട് ഓണം നടന്നു ഹലോ അമ്മാവാ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ എല്ലാവരും അഞ്ചൂരി ഇടുമ്പോ നിങ്ങൾ അഞ്ഞൂറിന്റെ കെട്ടാണല്ലോ പറഞ്ഞേ കഴിഞ്ഞ ജെല്ലിക്കെട്ടില് ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് എന്റെ മകൻ മരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഡോക്ടർമാരെല്ലാം അവനെ കൈയൊഴിഞ്ഞതാ നമ്മുടെ മാരൻ ഡോക്ടറാ ദൈവത്തെ പോലെ ഒന്ന് അവനെ രക്ഷിച്ചത് മകനിപ്പോ അമേരിക്ക രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി കിട്ടി ായമായിട്ട് ഇത് സ്വാമിയുടെ ഭണ്ഡാരത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതാ എന്റെ സ്വാമി മാരൻ ഡോക്ടറാ അതുകൊണ്ടാ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഈ കാശ് അങ്ങേര് എടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ അത് ഉപയോഗിക്കും എനിക്കിപ്പോ വല്ലാത്ത ക്യൂരിയോസിറ്റി ആയാലോടാ ആ മുഖം എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ കാണണമെന്നുണ്ട് ഒന്ന് മയത്തിലേ അയാൾ ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഡോക്ടർ 
കവലക്കടുത്തുള്ള ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകണ്ട അവിടെ വെച്ചൊന്നും ചികിത്സിക്കത്തില്ല ചേച്ചിക്ക് കണ്ടിട്ടാരെ ഡോക്ടർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നു അയാളാണ് ഡോക്ടർ എന്തെങ്കിലും ചേച്ചി ഡോക്ടർ ചീത്ത വിളിക്കും ചേച്ചി എനിക്ക് ബോൾ ചെയ്യാനുള്ളതാ ഫീൽഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാവും ചേച്ചി നീ പോയി പറഞ്ഞിട്ട് വാ നിനക്ക് ഞാൻ റോസ് മിൽക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരാം റോസ് മിൽക്ക ഹലോ ഒരു ബോർ അടിക്കുമ്പോഴേക്കും വന്നേക്കാം കുറച്ച് പണിയുണ്ട് ഒരു നിന്നെ കണ്ടിട്ട് ഒരു നല്ല പയ്യനാന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യലേടാ ഇതുപോലെ ചേട്ടൻ <laughs> 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 എടാ അവൻ തനിയെങ്കി വന്നല്ലോടാ ഇനി എന്ത് ചോറിഞ്ഞു എന്നോട് പോയി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഭഗവതി അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവത്തിന് നടക്കുന്ന മെമിക്രിയിൽ ഞാൻ ഡോക്ടറെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കേണ്ട ചേച്ചി ഞാൻ അടിച്ച ഇതുവരെ ആർക്കും ഇന്റർവ്യൂ കൊടുക്കാത്ത നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇറ്റ്സ് മൈ പ്ലഷ് വെൽക്കം സാർ എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ ഇന്റർവ്യൂ തരാൻ തോന്നിയത് ഈ ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി ഇവർ എന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത സ്റ്റൈലാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ ഹംബിളായിട്ട് സോ അവരെന്നോട് കാണിച്ച റെസ്പെക്ട് കാരണമാണ് ഞാൻ അതിനെ സമ്മതിച്ചത് എന്നാ തുടങ്ങിയേക്കാം അല്ലേ Lights on. Action. Hi, hi, hi. നിങ്ങൾ ഏവരെയും ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റാർ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം താര ഇതെന്റെ ആദ്യ ഷോയിലെ ആദ്യ ഗസ്റ്റ് ഡോക്ടർ മാരൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന പേരിൽ പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചു രൂപ ഡോക്ടർ ഈ അഞ്ചു രൂപ ഫീസ് വാങ്ങുന്നത് കുറവായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ലേ 
ഒരു ശരാശരി ഇന്ത്യക്കാരന്റെ മാസ വരുമാനം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് രൂപയാണ് അതായത് ഒരു ദിവസം അൻപത് രൂപ വെച്ച് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ അഞ്ചു രൂപ തന്നെ വലിയൊരു തുകയാണ് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രികളുടെ നിലവാരം ഉയർത്താൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ പറയാനുണ്ടോ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ രാഷ്ട്രപതി ഗവർണർ എം എൽ എ എം പി ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് ഓഫീസേഴ്സ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റാഫും ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ചികിത്സിക്കണമെന്നൊരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നാൽ എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസും ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലേക്ക് വരും ഡോക്ടർ സാർ നിങ്ങൾക്ക് കോൾഡ് ഫീവറും വന്നാൽ ഏത് ഡോക്ടറെ കാണിക്കും എന്ത് മരുന്ന് കഴിക്കും ഡോക്ടർ സരള അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്റെ അമ്മേ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഡോക്ടർ അമ്മ വെക്കുന്ന മുളക് രസമാണ് ലോകത്തിലേക്ക് വെച്ച് പനിക്കുള്ള ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ ഡോക്ടറെ എല്ലാവർക്കും സൗജന്യ ചികിത്സ നടത്തുന്നത് സാധ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ ഡോക്ടർ എന്താ സാർ സൗജന്യമായി ടി വി ഗ്രൈൻഡർ മിക്സി ഫാൻ ഓട്ടൊന്നിന് അയ്യായിരം രൂപ വരെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു നാട്ടിലല്ലേ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പിന്നെ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ എന്താ ആധുനിക ചികിത്സാ രംഗത്ത് നമ്മൾ വളരെയധികം വളർച്ച നേടിയെന്നാണല്ലോ പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു നമ്മൾ വളർച്ച നേടിയെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന് ഞാൻ സിനിമ സ്റ്റൈലിൽ വിജയകാന്ത് സാർ പറയുന്ന പോലെ ഒന്ന് പറയാം മികച്ച ഡോക്ടർമാരെ സൃഷ്ടിച്ച് മുപ്പത്തിനാല് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുന്ന ലിസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം എന്നാൽ അതേസമയം തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജനങ്ങൾക്ക് നിലവാരമുള്ള ചികിത്സ നൽകുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യക്ക് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് പ്രോപ്പർ മെഡിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഡോക്ടർമാർ മാത്രം അൻപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനമാണ് ഒരു വർഷം ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന മെഡിക്കൽ എറേഴ്സ് മാത്രം എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ അൻപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി ജനങ്ങളുള്ള ഈ നാട്ടിൽ വെറും നൂറ്റി ഇരുപത് പേർക്ക് മാത്രം നല്ല ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നതിന്റെ പേര് വളർച്ചയെന്ന് മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്കാം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്ന മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് നിങ്ങളിൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളവർ ഒന്ന് കൈപൊക്കെ ഒരൊറ്റ തവണ ഒന്ന് മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പിന് പോയിട്ട് വാ ഇതിൽ ഒരാള് പോലും നോർമൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൈപൊക്കില്ല നോർമലാ കൈതാത്തിക്കോളൂ കൈതാത്തി നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളെ പേഷ്യൻ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ കോർപ്പറേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ് മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് ടോപ്പിക് ഐ എം ഡോക്ടർ രാം ശങ്കർ മൊത്തം ഡോക്ടേഴ്സിനെയും അക്യൂസ് ചെയ്യും പോലെയാണ് നിങ്ങളുടെ മറുപടി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓ ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ മോശക്കാരാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല ഡോക്ടർ നൂറ് ഡോക്ടർമാരുടെ ഇടയിൽ പത്ത് ഡോക്ടർമാരെങ്കിലും ചികിത്സയെ ബിസിനസ് ആയി കാണുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന സത്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് അവർക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ട് ചിലപ്പോ ദേഷ്യം വന്നേക്കാം സാറതിപ്പെട്ടതല്ലോ സാറെന്തുകൊണ്ട് ഇതുവരെ കല്യാണം കഴിക്കാഞ്ഞ് എന്റെ ഡ്രീം ഇതുവരെ ഞാൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോല അഞ്ചു രൂപ ഡോക്ടർക്ക് ആരാ പെണ്ണു വരാ അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷേ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട തീർച്ചയായിട്ടും ആ പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തയ്യാറാ എന്ന് വെച്ചോ അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിനെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാമിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം വാട്ട്സ് യുവർ ഡ്രീം ഡോക്ടർ ശരിയായ ചികിത്സ എല്ലാവർക്കും സൗജന്യം അത് മാത്രമാണ് എന്റെ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ നന്നായി മറുപടി നൽകി നല്ല മറുപടി നല്ല ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള സമ്മാനമാണ് വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റാർ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്നതുവരെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ താര കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് വാ ക്ലിനിക്കിൽ ആള് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഏജന്റിനെ വീട്ടിനടുത്ത് വെച്ച് പൊക്കുന്നതായിരിക്കും സേഫ് എച്ച് ആർ എ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് തന്നെ റാക്കാം ഡോക്ടർ നാളെ ജോഗിങ്ങിന് മുമ്പ് പാക്കിംഗ് ും നാളെ ആട്ടും കൂട്ടിലെത്തിയിരിക്കും ചാപ്സ് ആക്കണോ പൊരിക്കണോ അതോ സൂപ്പ് ആക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിച്ചോ സരാക്കിട്ടും ഇത് വലിയ കഷ്ടമല്ലേ കൊന്നതല്ലെന്ന് വളരെ ഈസിയാ ഇതൊരു മാതിരി കഷ്ടപ്പെട്ട ആളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് ഞങ്ങളെയൊക്കെ ക്യൂരിയോസിറ്റിയിൽ നിർത്തി മീഡിയക്കാരെയൊക്കെ മണ്ടന്മാരാക്കിക്കൊണ്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ശങ്ക
ഈ സസ്പെൻസ് എനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ പ്ലീസ് ഒന്ന് തുറന്നു പറയാവോ ും <laughs> 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 അടുത്ത വീട്ടിലെ മാലുമൻ കൂടെ സന്തോഷമായിട്ട് കളിക്കാലോ അങ്ങനെ നേരം പോയിക്കോളൂ അച്ഛാ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ തന്നെ അച്ഛൻ വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഈ ചിലവും കൂടി വേണം ആളായിപ്പോലെ ഞാൻ നൈറ്റ് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോ ഈ പൈസ അതുപോലെ തിരിച്ചു വരും ഇരുപത് പെർസെന്റ് കറക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പറയടാ ഗണേശ കാറിടിച്ച് സീരിയസ് പ്രഭാസ് ഹോസ്പിറ്റലേക്ക് വന്നിട്ട് ശരിയല്ല അവിടെ ചെന്ന ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് തരാന്ന് ഇത്തരം കേസുകൾക്ക് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്പർ വണ്ണാ നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് സക്സസ് നിങ്ങളുടെ മകളെ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ രക്ഷിച്ചിരിക്കും ഉറപ്പ് വിഷമിക്കാതെ എല്ലാം ശരിയാവും നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മോളുടെ പേരിലെ ഏതെങ്കിലും മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ആ പളനി സാറിനെ കൊണ്ടുപോയി അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക സർ ഇപ്പോൾ എന്ത് കയ്യിലുണ്ടോ അത് തൽക്കാലം അടച്ച് മോളുടെ പേരിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ട് വാ ഏ ഞാൻ ഡോക്ടറായിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാം ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ധൈര്യമായിട്ട് പോയിക്കോളൂ എന്തായി ഡോക്ടർ ഇറ്റ്സ് ടു ലേറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് മുൻപായിരുന്നു എനിക്ക് ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു സ്കള്ള് ബ്രേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് സർജറി വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ബട്ട് യൂസ്ലെസ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സാർ പിന്നെ ചെയ്താലോ സാർ വേസ്റ്റ് ആണ് കുമാർ പ്രയോജനമില്ല ആറ് ലക്ഷം രൂപയോളം ചിലവാകും കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ആണെന്ന് താൻ തന്നെ പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് അതിന് കഴിയൂ കാശുള്ളവനെ ചിന്തിക്കൂ കാശ് വന്നിട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചോദ്യം ചോദിക്കും വേറെ എക്സ്പെർട്ടിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കും എന്നിട്ട് അവർ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നാൽ ഇങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ആരോടും ഒന്നും ചോദിക്കില്ല അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒക്കെ കടം വാങ്ങി പൈസ അടച്ചോളൂ എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും കയ്യപ്പത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചിരിക്കട്ടെ വേണ്ട ബോഡി എടുത്ത് പോയിക്കോളൂ ഓക്കെ എനിക്ക് കാശടക്കാൻ പറയും ഞാൻ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കോളാം അതുവരെ ജീവൻ പിടിച്ചിരുത്താൻ പറ്റുമോ വെന്റിലേറ്ററിൽ വെച്ചാൽ 
കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ജീവൻ നിർത്താം പെയിൻഫുൾ പ്രോസസ് ആണ് അധികം ലേറ്റ് ആവരുത് ഓപ്പറേഷൻ വേഗം കാച്ചടിക്കാൻ പറയും അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം സാർ ഒരു സർജറി വേണ്ടി വരും അത് ചെയ്താൽ മോളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഡോക്ടർ പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കില്ല ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കാതെ ഓപ്പറേഷൻ ആറ് ലക്ഷം രൂപയാവും നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയൊക്കെ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മകളെ വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിപ്പിക്കാം എന്നാൽ ഇപ്പൊ അത് അഡ്വൈസബിൾ അല്ല റിസ്ക് ആണെന്ന ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കും അതിനെന്താ വാ നോക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ അവർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഓപ്പറേഷൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടത്തും ഇനി ആലോചിച്ച സമയങ്ങളായിരുന്നു വേഗം പൈസ കിട്ടും ഉടനെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തേണ്ടതല്ലേ ഇമിഡിയറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞതുപോലെ ബോഡി കൊടുക്ക ഇവളുടെ പാരന്റ്സിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം സോറി കുട്ടി എനിക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്തു അവൾക്ക് വെയിൽ പോറ വളരെ കുറവായിരുന്നു ഐ എം എക്സ്ട്രീംലി സോറി കുമാർ ക്ലിയർ അത് അടച്ചിട്ട് മകളുടെ ബോഡിയുമായി പോയി ചടങ്ങുകളൊക്കെ നടത്ത് ഇത് ന്യായമല്ല സാർ ഇത് അന്യമല്ല സാർ മരിച്ചു പോയ മകളെ പെറ്റ തള്ളെ പോലും കാണിക്കില്ലെന്നാണ് അതെ നിങ്ങളെ കാണിക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കാണിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത്ര മനസാക്ഷി ഇല്ലാത്തവനൊന്നും അല്ല പൈസ മുഴുവൻ അടച്ച് ബോഡിയായിട്ട് പോകാനല്ലേ ഞാൻ അവളുടെ മുഖം മാത്രം ഒന്ന് കാണിച്ചാ മതി സാർ ബാക്കി പണം ഞാൻ എങ്ങനെയും കെട്ടിക്കോളാ സാർ ഉടുക്കാൻ നല്ല ഡ്രസ്സില്ല താമസിക്കാൻ ഒരു വീടില്ല വിശപ്പടക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം പോലുമില്ല ഒരു കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു കുടുംബം എത്രമാത്രം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പാവങ്ങൾക്ക് എന്താ സാർ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ജീവൻ മാത്രം ആ ജീവനെ പോലും ഒരുത്തൻ നിസ്സാരമായിട്ട് കരുതിയാൽ പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആ കുട്ടിയെ ഒരു നല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അവൾക്കൊരു നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ കുട്ടി മരിക്കില്ലായിരുന്നു സാർ പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ചെന്നാൽ ആ നാലുപേരെയും തീർച്ചയായിട്ടും സാറിനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും
അതിന് ഒരു പ്രത്യേക തരം ഇരുമ്പുപൊട്ടിക്കുള്ളിൽ അടച്ചു വെച്ച് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന ഓക്സിജന്റെ പകുതിക്കും താഴെ കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു ഡിവൈസ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സാർ മൂന്ന് ദിവസമായി ബ്രീത് ശരിക്ക് കിട്ടാതെയാണ് സാർ അയാൾ മരിച്ചത് ഡോക്ടർമാരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യന് വെന്റിലേറ്റർ കയറ്റി വെച്ച് കൊല്ലുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് വന്നത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അയാളെ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നു സാർ പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് സോയോ മിഷൻ അക്കംപ്ലീസ്ഡ് എന്നാലേ ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങളെ പിടിച്ചെന്ന ജനം വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചോണ്ടല്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നീ വിചാരിച്ചോണ്ട് തന്നെയാ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ക്ലൂ തന്ന മനഃപൂർവ്വം കുടുങ്ങിയിട്ട് എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ഈ കഥയൊക്കെ എന്നോട് പറയാൻ ഒരുപാട് ദുഷ്ടന്മാർക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു നിരപരാധിക്ക് ഞാൻ കാരണം പണി കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ ആരാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നിരിക്ക ആ ഓട്ടോക്കാരന്റെ വൈഫ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തത് അങ്കിൾ ആകെ വിഷയായത് സോറി അങ്കിൾ മീഡിയക്കാരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സാർ മെഡിക്കൽ എറർ കൊണ്ട് ഒരാൾ ഹോസ്പിറ്റൽ വെച്ച് മരിക്കുന്നത് അത്ര വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നല്ല പക്ഷെ അതൊരു ന്യൂസ് ആക്കാൻ അനുവദിച്ചതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഓക്കെ ആ ആട്ടോക്കാരന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സെറ്റിൽമെന്റ് ചെയ്ത് ആ ഏരിയയിൽ ഒരു വലിയ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഫ്രീ ഹാർട്ട് സർജറി നടത്തി ഒരു വലിയ ആർട്ടിക്കൾ ആക്കി ന്യൂസ് ആക്കണം പുതിയ ന്യൂസ് വരുമ്പോ ഈ വിഷയമൊക്കെ എല്ലാവരും മറക്കും ഈ ആളുകൾക്കെല്ലാം ഉള്ള ക്യൂർ ആവാത്ത അസുഖം എന്താണെന്നറിയോ മറവി ദാറ്റ്സ് വി ആർ റണ്ണിംഗ് ദി ഷോ സക്സസ്ഫുള്ളി ഡാളിംഗ് അങ്കൾ നീ ഒരു ഫോറിൻ ട്രിപ്പ് എല്ലാം എടുത്ത് ജോലി ആയിട്ടിരിക്കെ തൽക്കാലം ബിസിനസ് വേണ്ട എന്താ സാർ ഗ്രീൻ ടി താഴെ എന്താ ശബ്ദം സാർ ലോബിലെ ടി വിയാ എന്താ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചാ അല്ല സാർ അഞ്ചു രൂപയുടെ ഡോക്ടർ ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുക അഞ്ച് ഹു ഇസ് ദാറ്റ് കെടുക്കല് കടുപ്പുണ്ടല്ലേ നോക്കണ്ട അവനെ തൂക്കുന്നത് അവന്റെ തിരുമുഖം ഒന്ന് കണ്ടോ ജീവനോട് ഈ മുഖോ ശരീരോ എനിക്ക് കാണാനിട വരരുത് അടിച്ചോത്തിക്ക് എടുത്തിട്ട് വാ ശരിയാണ് ചുറ്റി എടുക്കട Oh, oh, oh. 
നമുക്ക് ജി പി എസ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് ഞങ്ങൾ മണ്ടന്മാരാൻ തോന്നിയിട്ട ശരി അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് തന്നെ സമ്മതിച്ചു എന്നാ ഒരെണ്ണം ഇപ്പൊ എവിടെയാ ഇനി ഒരാൾ എവിടെയാടാ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന മാറിനാണെങ്കില് ഇപ്പൊ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്റെ മിഷൻ ഇതുവരെ തീർന്നിട്ടില്ല ഇതൊരു ആരംഭം മാത്രം ലോക്സ് മോട്ട് ഖാം Let's go and let's get it. പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു പോയ വെട്രിയെ പിടികൂടുന്നതിന് പോലീസ് അധികാരി രത്നവേലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാല് പ്രത്യേക സെൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ ലഭ്യമായ വെട്രിയുടെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പോലീസുകാർ വെളിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു എന്താ വേണ്ടത് നിനക്ക് ഇതുവരെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ആരോടും ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ബട്ട് ലൈഫിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐ ഫെൽ ഗിൽറ്റി ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി നിന്നെ യൂസ് ചെയ്തു എന്നൊരു തോന്നൽ നിനക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും എന്നെനിക്കറിയാം അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം നിനക്ക് എന്നെ പോലീസിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് പാരീസിൽ വെച്ചേ ആകാമായിരുന്നില്ലേ ആ പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ നീ എന്നെ തന്നെ ആലോചിച്ച് വിഷമിച്ചിരിക്കായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രം സമയം താ ഞാൻ എന്തിനായി ഇതെല്ലാം ചെയ്തതെന്ന് പറയാൻ അതിനുശേഷം നീ ആരെ വേണമെങ്കിലും വിളിച്ചു വരുത്തിക്കും ഈ ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സിൽ ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഒരുത്തിനെ മാത്രമാണ് കൈ കിട്ടാനുള്ളത് അവനെ കൂടി കിട്ടിയ കറപ്റ്റായിട്ടുള്ള മൊത്തം സിസ്റ്റത്തെ തന്നെ മാറ്റാൻ കഴിയും ഒരുപാട് നല്ല മാറ്റങ്ങൾ വരും ഒരുപക്ഷെ ഈ അറ്റംപ്റ്റിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം വരാതിരിക്കാം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് 
നിന്നോട് ഇതുവരെ പറയാതിരുന്ന ഒരു കാര്യം പറയണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ചേച്ചി ഡോക്ടർ മാരൻ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു സാർ നല്ല മൂഡിലാണോ എക്സസ് ബ്യൂട്ടി ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ടാണ് ഒരു റോസ് മിൽക്ക് കുടിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കാം മോനെ കം ഫസ്റ്റ് ടൈം ദി ഹോം അലോൺ യാ കമ്മിങ് 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 ഞാൻ ഇപ്പോ വിളിക്കാവേ ഓക്കേ ചേച്ചി ഞങ്ങടെ കോളേജ് ബസ് മിസ് ആയി എക്സാം ആണെങ്കിൽ ടൈം ആയി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കേ ഓക്കേ കം കം താങ്ക്സ് ചേച്ചി വിത്ത് എക്സാം ഇക്കണോമിക്സ് ഹസ്യു വാട്ട് എ ഫസ്റ്റ് ഗേൾ ഹായ് മാരൻ I'm Daniel Arukraj, Chairman, Uni Medicity Hospital. Vetri Maran? No, 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 I'm Maran. Where is Vetri? That's why I'm already police informed. I don't have to tell you anything. Sir, you're my mother. You're in Mylapur. You're driving your girlfriend, Tara, on the beach road. It's a normal situation for a normal person, but when I pull your personality, it's definitely a serious situation on Maran. One, two, three, boom. You're my mother. Pick up. Come on, Maru. I'm going to kill you. I'm going to kill you. Mother. 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 Wait. Three, two, one, boom. Mother. 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 Come on. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ആർക്കും വരാവുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലേ അമ്മ വേണോ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് എന്താ അവരെ രക്ഷിക്കാൻ പോവാ നീ ആരാ സൂപ്പർമാനോ അതോ സ്പൈഡർമാനോ ജസ്റ്റ് ഫാമിലി മാൻ മിസ് മാരൻ അവരെ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നത് എന്നെ കൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റൂട്ട് അവരുടെ ജീവൻ ഇപ്പൊ അപകടത്തില്ല മാരൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടാലും നീ ദേഷ്യപ്പെട്ടാലും നഷ്ടം നിനക്ക് മാത്ര ഇതെന്തായത് ഇതിലൊരു സർജിക്കൽ നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൽ നിന്റെ അമ്മ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് എല്ലാം വേണ്ട എനിക്ക് വേണം വെട്ടിയെ വേണം നിന്നെ അടിച്ചപ്പോ അവൻ വന്നു അവൻ വരുന്നു വരെ നിന്നെ അടിക്കും എനിവേ ഇപ്പൊ നിന്റെ അമ്മ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് എല്ലാവരും ഭദ്രമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് അവര് വന്നേക്കും ബട്ട് നാളെ അമ്മക്ക് ഞാൻ ഒരു മോനല്ലേ ഉള്ളൂ അതേടാ മോനെ അപ്പൊ അച്ഛനോ എന്താടാ പറഞ്ഞത് നീ നിന്റെ അച്ഛനെ നീ സംശയിക്കുന്നോ അദ്ദേഹം ഒരു ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ആയിരുന്നടാ ഞാൻ സത്യമായിട്ടും പറയുക ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിന് നിന്റെ അച്ഛനും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഓ ശരി ശരി മാരൻ കാം ഡാ അന്ന് നടന്നത് നീ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒന്ന് നരേറ്റ് ചെയ്തേ എന്തെങ്കിലും ക്ലൂ കിട്ടുമെന്ന് അറിയാനാ എന്റെ ഓർമ്മയിലുള്ളത് ഒരേ ഒരു മുഖം അതെന്റെ മുഖം എന്നാൽ അതെന്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലായിരുന്നു അവൻ എന്നെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തി വേറൊരു തന്നെ എന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ആ മുഖം മാത്രം മുഖം മാത്രം എനിക്ക് ഓർമ്മ ഇങ്ങ് കുരിഞ്ഞു പോര് ഇങ്ങൾ ഉയരം കൂടിയ ആളല്ലേ 
ഞങ്ങൾ വരുമെന്ന് അറിയാവുന്ന മെജീഷ്യന് ഞങ്ങൾ എന്തിനു വന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അല്ലേ ഗ്രാൻഡ് വിസാഡ് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തത്തിൽ മൂന്ന് പേര് സ്റ്റീഫൻ അവരിന്ന് ദുനിയാവിലില്ല ചന്ദ്രൻ അവരും മയ്യത്തായി സലീം ഘോഷ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഗ്രാൻഡ് രണ്ടുപേര് ഒന്ന് ഞമ്മള് പിന്നെ എന്റെ മോൻ വെട്ടി ഗ്രാൻഡ് വിസാൻ ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മജീഷ്യൻ വെട്ടി സാർ ഇപ്പൊ എവിടെയാ ഉള്ളത് എന്താത്ര ലൈറ്റ് പോടെ അവിടുന്ന് നിന്റെ ഹെൽപ്പർ ആയിട്ട് അവന്റെ കമ്പൗണ്ടർ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്തത് തലച്ചോറ് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചു മാറിയായി ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് വെട്ടി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കായി എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ആള് മാറി മാരിന്റെ അടുത്ത് എന്ന് വെട്ടി എന്ന് വിളിച്ചാൽ അന്നത്തോടെ ഞാൻ നിംസലാക്കി ഡുമ്മ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പേടിച്ച ആർക്കെങ്കിലും ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ വിശ്വസിക്കാൻ നീ ചെയ്ത കൊലക്കെല്ലാം ഞാൻ മറുപടി പറയണോ നിന്ന നിന്ന കൊല്ലം നടക്കുന്നവരെല്ലാം ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിലൊന്നും നിരങ്ങാ നിന്ന എന്ത് വിടാനാടാ ആരാടാ നീ അവരാരാണെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നീ ആരാണെന്ന് അറിയേ महीने की गर्भवती और मर्दों के बीच बेभाग चली आ रही है तुम्हें डर नहीं लगता किस पे बाजी खेलनी है बड़े भाई पे या छोटे पे पति मेरा पति दाला पति किस गांव से है तेरा पति तमिलनाडु ओ मद्रासी मद्रासी नहीं मधुरावासी वीरम पर नाड ये तेरा तमिल वाला कुश्ती में क्या कर लेगा <laughs> तमिल ना हिप हॉप आकरिंगला എന്റെ ഭർത്താവ അലങ്കനല്ലൂർ ജല്ലിക്കെട്ടിലെ അടങ്ങാത്ത ഒരേ ഒരു കാള വാതില് തോർന്ന് ഇപ്പ ഇറങ്ങി വരൂ അവൻ മൂന്നടി വാങ്ങിയതിന് ശേഷം തിരിച്ചടിക്കുള്ളൂ മൂന്നടി വാങ്ങിച്ചിട്ട് തിരിച്ചടിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നാലടി വാങ്ങിയല്ലോടാ നിന്റെ അണ്ണൻ ഗുസ്തിയില് വീക്കാം ചേച്ചി അണ്ണൻ മാക്സിലാണ് വീക്ക് ശരിയായിട്ട് എണ്ണി കാണത്തില്ല അണ്ണാ നാലടി വാങ്ങി കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോ നമ്മുടെ സ്വഭാവം പുറത്തിറക്കണ്ണാലായണ്ണ
മനസാക്ഷി കൊണ്ടല്ല നീ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കാക്കിയോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ടാ ഏയ് തൈര് സാധനം കഴിച്ചിട്ട് പോടാ നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ പോയി സ്റ്റൈല് കാണിച്ചത് പഞ്ചായത്തിൽ പോയി ഷൈൻ ചെയ്തത് ഓൾ ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വളർത്തിയ അമ്മ മാത്രം പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ അവരിപ്പോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലേ അച്ഛാ അമ്മമ്മ തീർത്തുകളോനും വന്നിരിക്കുന്നു പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഗുണ്ടായ്സം കൊണ്ട് നടക്ക ഗുണ്ടായിസം ഇങ്ങനെ നോക്കി കൊതിപ്പിക്കല്ലേ ഈ നാട്ടിലെ എം എൽ എ അല്ലേ നിങ്ങള് നിങ്ങള് തന്നെ ഈ ക്ഷേത്ര കെട്ടുന്നതിന് എതിരു എടോ പെരട്ടെ തന്റെ അപ്പൻ ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥലമാണോ ഇത് അതെ എന്റെ അപ്പം കൊടുത്ത സ്ഥലം അത് 
നമുക്ക് അന്ന ഉണ്ണാനുള്ള നിലവ് ഒരു കാളയും മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ അച്ഛൻ നാട്ടുകാർക്ക് ദാനം കൊടുത്ത സ്ഥലമാണ് അത് ശരിയടാ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയതാ ഞാൻ പറയട്ടെ എടാ ചതുപ്പ് നില ഉണ്ടല്ലോ അതെങ്കിലും എഴുതി കൊടുത്തുകൂടെ ചതുപ്പ് നില അത് വെച്ചിട്ട് ബന്ധ ചെയ്യാനാ ദളപതി ഫാക്ടറി വന്നു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ജോലി കിട്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കട എടാ നാട് നല്ലതല്ലേ ശരി നല്ലതാണ് എന്താ നല്ലതല്ലേ എല്ലാവർക്കും ജോലിയും കിട്ടും ശമ്പളവും കിട്ടും എന്നാ നാട്ടുകാർ കുടിവെള്ളത്തിന് എവിടെ പോവുക പഠിപ്പില്ലാത്തവരാണെങ്കിലും നമ്മുടെ അച്ഛനും മുത്തച്ഛനും ഒക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി കുളവും കുഴിച്ചു തോടും പെട്ടി മരവും നട്ടു അതൊക്കെ അപ്പാടം നികത്തണം എന്നാണ് ആ മണ് പറയുന്നത് തോടും കുളവും ഒക്കെ നികത്തി കെട്ടിടം മണ മഴ പെയ്ത ഈ വെള്ളമൊക്കെ എങ്ങോട്ടാ പോവാ നമ്മളൊക്കെ വീടിനുള്ളിൽ വന്ന് കയറില്ലേ ശരി സംഭവിച്ചു രണ്ടു വർഷം മഴയും പെയ്തില്ല ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ശേഖരിച്ചു വെച്ചില്ല അപ്പൊ കുടിവെള്ളത്തിന് എവിടെ പോവാ അടുത്ത ഗ്രാമത്തിൽ പോയി കൈ നീട്ടുവോ ആ ഒരു അവസ്ഥയൊന്നും ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവരുത് എല്ലാവരും ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ കാശ് കൊടുത്ത് വെള്ളം വാങ്ങുന്ന നാട് ഒരിക്കലും നന്നാവില്ല ദളപതി ഇയാള് നമ്മുടെ നേതാവാ ആളറിഞ്ഞ് സംസാരിക്കണ്ടേ നേതാവ് ആര് ഈവനോ നേരാ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നതിന് പത്ത് മാസം ഒരു ബിരുദധാരി ഉണ്ടാകുന്നതിന് മൂന്ന് വർഷം ഒരു എഞ്ചിനീയറോ ഡോക്ടറോ ഉണ്ടാകുന്നതിന് നാലഞ്ച് വർഷം എന്നാൽ ഒരു നേതാവ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഒരു യുഗം തന്നെ ആവശ്യമാണ് ഒരു തലമുറയിൽ ഒരു നേതാവേ ഉണ്ടാവൂ നേതാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കല്ല ഒരു ജനതയുടെ വിശ്വാസമാണ് ആ വിശ്വാസം നശിപ്പിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഒന്ന വഴിയെ പൊക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൈ വീഴും നിന്റെ ചുകിട്ടത്ത് ദളപതി നീ ഇവിടെ എങ്ങനെ ക്ഷേത്രം കെട്ടുമെന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണണം പൂജാരി വീട്ടിൽ ഇടയ്ക്കും കൊണ്ടുപോകും കേട്ടുവിട വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച അമ്പലം കെട്ടുന്നതിനുള്ള ഭൂമി പൂജ ആദ്യ അറിയിപ്പ് നിനക്ക് പിണിയാളുകളെയൊക്കെ വിളിച്ച് ആഘോഷമായിട്ട് ചടങ്ങിന് പോകണ്ടേ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഐഷു കാണാനില്ലല്ലോ അണ്ണേ ഏ നമ്മുടെ ചിട്ടിക്കുരു എനിക്കുന്നു അവനോട് ചോദിച്ചാ പോരാ ഏയ് ചിട്ടിക്കുരു ആയുസിനെ കണ്ടായിരുന്നോ ചവിട്ടി അണ്ണനൊരു കാര്യം അറിയോ ഈ നാട്ടിലെ പിള്ളേരെ മുഴുവൻ വർഷാക്കുന്ന ഈ ഒരു ഒറ്റ കിളവിയാ ഇതിനോടല്ലേ രണ്ട് കവിളിൽ ശൂലം കുത്തി ഗരണം തൂക്കണാ വീട്ടി കളയടാ ഈ കുഴിയിലേക്ക് കാലം നീട്ടിയിരിക്കുന്ന ഏജോവറായ നിന്റെ അടുത്ത് കാരട സംസാരിക്കുന്നത് അവിടെ എനിക്ക് അത്രയും ജോലി എടുക്കുമ്പോ മൈക്കിലൂടെ മാങ്ങ മേടിക്കാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു നിങ്ങൾ കാരണം ഞാൻ മാങ്ങ തിന്നുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ വാങ്ങി തന്നു എന്തിനാ ഇപ്പൊ എന്നാലും ഇനി പതിനെട്ടുണ്ട് എന്റെ അമ്മയോട് മത്സരിച്ച് ജയിക്കാൻ ഞാൻ ഇപ്പഴേ റെഡിയല്ലേ ഐഷു അതിനിപ്പ ഇതൊന്നും കഴിയട്ടെ എവിടെ പോവാ വന്നവർക്ക് ഷാപ്പാട് വിളമ്പി കൊടുക്കാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകാൻ ശൃംഗാരം
不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不来来来来来！快走！快走！快走！快走！ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല വോട്ട് ചോദിക്കാൻ മാത്രമേ അധികാരികൾ നമ്മളെ തേടി ഇങ്ങോട്ട് വരൂ വേറെ ആരും നമ്മളെ തേടി വരില്ല എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണം പള്ളിക്കൂടം ആ പുഴയും കടന്ന് പത്ത് കിലോമീറ്റർ പോണം നാട്ടിൽ തീ പിടിച്ച ഫയർ എഞ്ചിൻ വരുന്നതിന് അര ദിവസം എടുക്കും പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ പലർക്കും അന്യ വീടുകൾ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഗതികേടാ ഇതാണ് ഈ നാടിന്റെ സ്ഥിതി നഗരവാസികൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യവും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മൾ സ്വയം പര്യാപ്തരാകാതെ ഇനി രക്ഷയില്ല എന്താ ഇതൊക്കെ സിറ്റിയിലുള്ളവർക്കേ കഴിയുന്ന നമ്മൾ വിചാരിച്ചാലും നടക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ ശരി വിളിച്ച വിളിപ്പുറത്തെത്തുന്ന ദേവിയായി ക്ഷേത്രമണി ഉടനെ തുടങ്ങാം വലിയ തലപതി ഇപ്പൊ ഇവിടെ അമ്പലം കിട്ടിയിട്ട് എന്താ നേടാൻ പോകുന്നത് ആ കുട്ടികൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടുമോ അയാൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഡോക്ടർ പത്ത് നിമിഷം മുമ്പ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നെങ്കിൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നു ഇവിടെ അമ്പലമല്ല വേണ്ടത് ആശുപത്രിയാ കെട്ടേണ്ടത് തളപതി ദേഷ്യത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് അമ്പലം വേണേ നമുക്ക് കെട്ടാം ആശുപത്രിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ അതൊന്നും നമുക്ക് താങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ച എന്ത് ചെയ്യാനാ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായോണ്ട് മാത്രം കാര്യമുണ്ടോ മുഴുവൻ സ്വത്ത് വിറ്റിട്ടായാലും ഈ നാട്ടിൽ ഒരു ആശുപത്രി കെട്ടണം ഹോസ്പിറ്റൽ കെട്ടുന്നതിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ഡി എം ഒയോട് സംസാരിക്കാം അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാ നാടിന്റെ നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇനി മേലിൽ ചികിത്സ കിട്ടാതെ ഇവിടെ ഒരു ജീവൻ പോലും നഷ്ടപ്പെടരുത് ആശുപത്രി കെട്ടണം എന്താണ് ഇങ്ങനെ 
പിന്നിലേക്ക് മാറി മാറി നിൽക്കേ ആയിഷ് ഞാൻ എന്താ കല്യാണ ചക്രാണോ ആദ്യം വന്ന് നിൽക്കാൻ ഈ പൊന്നാടയും പൂമാലയും പുകഴ്ത്തുലൊന്നും നമുക്ക് ശരിയാവില്ലേ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഐശ്വര്യ വെട്രിമാരൻ ദിസ് ഇസ് വെട്രിമാരൻ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ I'm so sorry, Mr. Vettimaran. I, I didn't see you. I was in the hospital. By the way, I'm Daniel Arugraj. Nice to meet you, Dalabati. Hello, Dr. Vettimaran. 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 Mrs. Maran, I think you should do the horns. Ayo, I'm here. Do you want to do it? Do you want to do it? Do you want to do it? Come on. Come on. പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സ നൽകാനെത്തിയ ഈ ഡോക്ടർക്ക് നാട്ടുകാരുടെ പേരിൽ ഞാൻ ഈ പൊന്നാടെ അണിയിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് എന്താണെന്നറിയാമോ ഇന്നു മുതൽ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സൗജന്യ ചികിത്സ അതുപോലെ ലണ്ടനിലെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലുമായി ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ സൗജന്യ ചികിത്സ നിരന്തരം നൽകണമെന്നാണ് എന്റെ സ്വപ്നവും ലക്ഷ്യവും എല്ലാം എല്ലാം ഈ ബഹുമാനവും മര്യാദയും എല്ലാം എനിക്കല്ല നിങ്ങളുടെ ദളപതിക്കാണ് നൽകേണ്ടത് പ്ലീസ് എനിക്ക് എന്താ സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല എന്റെ മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാം ഒരു മനുഷ്യന് കുടിക്കാൻ വെള്ളം കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം ഉടുക്കാൻ തുണി താമസിക്കാൻ വീട് ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ജീവൻ ജീവനോടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനല്ലേ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിൽ അമ്പലം പണിയേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഒരു ആശുപത്രി പണിതിരിക്കുകയാണ് വിഗ്രഹം ഇരിക്കേണ്ട അടുത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡോക്ടറാണ് ഇരിക്കുന്നത് ദൈവം തന്റെ മുൻപിൽ തൊഴുവാൻ വരുന്നവർ കറുത്തവനാണോ വെളുത്തവനാണോ ഉള്ളവനാണോ ഇല്ലാത്തവനാണോ എന്നൊന്നും നോക്കാറില്ലല്ലോ അതേപോലെ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിനെ വിശ്വസിച്ചു വരുന്നവർ ആരായാലും അവരിൽ നിന്നും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അവർക്ക് എന്ത് വേണോ അത് കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാവും അത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ചെയ്യുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല പേഷ്യൻസ് എല്ലാം എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സോ മിസ്സിസ് മാരൻ നിങ്ങളുടെ ഡെലിവറി നിങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ അതിനെന്താ അല്ലേ ഇത് സാറാ ഡോക്യുമെന്റ്സിന്റെ കാര്യം സംസാരിക്കണ്ടേ ഇപ്പോഴോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ റൈറ്റ് ടൈം സർ ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ ഫോർമാലിറ്റി അർജുൻ ഓ എന്താ ഡോക്ടർ എന്താ പ്രശ്നം അത് പിന്നെ സംസാരിക്കാം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞോളൂ ഡോക്ടർ ദളപതി നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചില എക്യുപ്മെന്റ്സ് ലൈക്ക് സി എച്ച് ത്രീ തൗസൻഡ് ബ്ലഡ് സെൽ സെപ്പറേറ്റർ ഇംപ്ലാന്റബിൾ കാരിയോ ഡെപ്റ്റി വൈബ്രേറ്റർ ഇലക്ട്രോ കോഡിയോഗ്രാം വേറെ ചില സ്കാനേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ പേരിൽ ബിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ സബ്സിഡി കിട്ടൂ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ വിലക്ക് കിട്ടുമെന്ന് അർത്ഥം നല്ല കാര്യമല്ല ഡോക്ടർ ഡോക്ടറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിച്ചോളൂ അതിലൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും ഉടമസ്ഥാവകാശം നിങ്ങളുടെ പേരിലാണ് അത് ഡോക്ടറുടെ പേരിലാണെന്ന് കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നു അത്രേ ഉള്ളോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ശശദ്രി ഈ ഡോക്യുമെന്റില് ഒരു ഒപ്പിട്ട് തന്നാൽ മാത്രം മതി അതിനെന്താ ഡോക്ടർ എനിക്കൊരു ഉറപ്പ് തരണം ഇനി ഒരിക്കലും ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ജീവൻ പോലും ചികിത്സ കിട്ടാതെ നഷ്ടപ്പെടില്ലെന്ന് മാറൻ It's my responsibility. Promise. Why are you here? Victory. 
അണ്ണ ഈ ചുറ്റുപാടുള്ള ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് നമ്മുടേതാണ് ഇപ്പൊ നമ്പർ വൺ ആ പോകുന്നത് അവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചോട്ട് പോവുക അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സീനിയർ ഡോക്ടറെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ വലിയ അഭിപ്രായമല്ലേ ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഹാപ്പിയാണ് ഇതെല്ലാം അണ്ണന്റെ കഴിക്കാം ായിരുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം നിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന എനിക്ക് കാഴ്ച തന്നത് മതിയുടെ മോനെ വെറുതെ സെന്റിമെന്റ് അടിച്ച് എന്നെ വളക്കാൻ നോക്കണ്ട നടക്കില്ല അയ്യോ കൂളിംഗ് ക്ലാസ് ഒക്കെ വെച്ചപ്പോ ഇപ്പൊ എം ജി ആറിനെ പോലെ അല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഏത് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയാലും ഒടുക്കത്ത് കാശ് ചോദിക്കുമ്പോ ഒരു രൂപ കാശ് പോലും ചോദിക്കാതെ എന്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് ജീവനോടെ തിരിച്ചു തന്നില്ലേ ദൈവമാ നിങ്ങള് എന്താ ഇത് അച്ഛന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത് ദൈവത്തുല്യനായി ഡോക്ടർ അല്ലേ നന്ദിയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞോളൂ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഡോക്ടർ ഇതുപോലെയുള്ള ആശുപത്രികൾ ഇനി ഒരുപാട് കെട്ടണം ഇവിടെ മാത്രല്ല ഇന്ത്യ മുഴുവനും കെട്ടണം ആശുപത്രി കെട്ടാൻ ആശ് എന്നാ നമ്മുടെ ഡാനിയൽ ഡോക്ടറെ പോലെ നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കിട്ടണ്ടേ എന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാറിനെ പഠിപ്പിച്ച് ഡോക്ടറാക്കാം ഉള്ളിലിരുന്ന് ഒരുത്തൻ എന്നെ ചവിട്ടി മെതിക്കുന്നില്ലേ ഇവനെയും ഡോക്ടറാക്കാന്നേ ഓഹോ സൂപ്പർ അടുത്ത പതിനെട്ട് പിള്ളേരെയും ഡോക്ടറാക്കി നാട് മുഴുവൻ സൗജന്യ ചികിത്സ കൊടുക്കാം നല്ല പ്ലാനും ആയിരിക്കും എന്റെ അമ്മ മത്സരത്തെ തോപ്പിച്ച പോലെ ആവും തെറ്റുണ്ടല്ലോ എന്താ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ മൊത്തം ഇരുപത്തിരണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളല്ലേ സംസ്ഥാനത്തിന് ഒരാളെ വെച്ച് കൂട്ടിയാലും രണ്ടെണ്ണം കുറവല്ലേ രണ്ടെണ്ണം അല്ലേ നമുക്ക് പാറ്റി നോക്കാന്നേ ആരെങ്കിലും ഓടിച്ചെന്ന ഡോർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യും Excuse me, sir. Vettu Maran's wife is delivering her admit. Oh, good. She's perfectly all right. Ara manikor nolil normal delivery avu. Da, report. Good. Dr. Arjun, huh? tell them he's going to be a cesarean. Indira, sir, cesarean? Ella normal ana? Enna kandittu ninnu kendha manasile? Huh? Huh? Jesus Christ, Mother Teresa, Nighting Girl. <laughs> <laughs> Medicine is not a service. It's going to be the biggest business of this world. Normal delivery in the morning. This is the case for the first time. If you have a child, you will be able to get a child. 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 You will be able to get a child in the hospital. Face plus room charge. What do you think about the patient in the 30th century? You will be able to get a child in the doctor. You will be able to get a child. അയ്യായിരം രൂപ ഫീസ് അന്യായമായി വാങ്ങുമ്പോ എക്സ്പെർട്ട് ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർ മേടിച്ച് ക്യൂല് നിൽക്കും കണ്ണ് കാത് വായ മൂക്ക് പല്ല് ഞരമ്പ് ഓരോന്നിനും ഓരോരോ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഉണ്ടാവും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൂട്ടം കൂട്ടമായി വരുന്ന രോഗങ്ങൾ രോഗികൾ അതാണ് ഈ ബിസിനസിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻക്രീസ് ഇതാണ് ശരിയായ ജീവിത രീതി എന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും തോന്നി തുറന്നു ഇതുപോലെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രോഗിയായതെന്ന് ഒരുപാട് വൈകിയ അവരെ അറിയൂ സർ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യുന്ന മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇത് വെറ്റുമാരല്ലേ ദളപതി ആയതിന് പറ്റിയാള് ഇപ്പൊ ദളപതിയുടെ ഭാര്യക്ക് സിസേരനായ ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും സിസേരനാക്കിക്കൊള്ളും ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി എടുക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ ദളപതി ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം അവരിൽ തന്നെ പരീക്ഷിക്കൂടെ അർജുൻ ഇപ്പൊ സിസേറിൽ നിന്ന് കേട്ടപ്പോ നീ ഷോക്ക് ആയില്ലേ മാർക്ക് മൈ ബോർഡ് ഇനി മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നോർമൽ ഡെലിവറി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ എല്ലാവരും ഷോക്ക് ആവുക സിസേറിന് ടൈമായി 
ഉറക്കോ ഇല്ല എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറിക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വേദനിച്ചത് മനസ്സിലായി മിസ്സസ് മാരൻ എന്നാൽ ഈ ഡെലിവറിയിൽ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് കുഞ്ഞിന്റെ കഴുത്തിൽ നന്നായി ചുറ്റിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഡെലിവറി വെൻ മദർ പുഷസ് ദ ചൈൽഡ് അതായത് ഡെലിവറിയുടെ സമയത്ത് പൊക്കിൽ കൂടി കുഞ്ഞിന്റെ കഴുത്തിൽ ചുറ്റി ഞെരിയും ദളപതി സി ഇവിടെ നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല സിസേറിയൻ ഡോക്ടർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറ ഒന്നുമില്ല ഇതിൽ നിന്ന് സൈൻ ചെയ്താൽ മതി കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തോടെ ഡോക്ടർ ആർജി എന്ത് ചെയ്താൽ അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പേഷ്യൻസിന്റെ അടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അവരുടെ ഭയം മാറ്റിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ നോക്കൂ ഇതാണ് കുട്ടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ശരിക്കും നോക്കിക്കൊള്ളൂ കുഞ്ഞിന്റെ കഴുത്തിൽ പൊക്കിൽ കുടിച്ചിട്ടിരിക്ക സോ നോർമൽ ഡെലിവറിക്ക് ചാൻസേ ഇല്ല ദളപതിയുടെ എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയാൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് താഴെ സൈനും ചെയ്തു ഇനി നിങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് ഡോക്ടർ അർജുൻ അതുവരെ നീ നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കണം അപ്പൊ എനിക്കൊരു കഥ പറഞ്ഞതാ എനിക്ക് എന്ത് കഥയുടെ അറിയാം എന്റെ കഥ പറയട്ടെ നമ്മുടെ ഐസില്ലേ ഐസ് അവളൊരു ദേവതയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന കലണ്ടർ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതിലുള്ള ലക്ഷ്മിദേവിയുടെ പടം ഓർമ്മയുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഐശു മഴയത്ത് പോലും പള്ളിക്കൂടത്തിന്റെ തിന്നെ കയറി നിക്കാത്തവെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഭയങ്കര മഴ മഴ നനയാതിരിക്കാൻ ഞാൻ കോളേജിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി അന്നാ ഞാൻ അവളെ കണ്ടത് മധുരയിൽ ഐസ് മഴ പെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ ദിവസം നല്ല നിറഞ്ഞ ചിരിയോടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ കൂടെ മഴയൊക്കെ നനഞ്ഞ് അന്ന് തീരുമാനിച്ചതാണ് കേട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവളെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആഞ്ജനേയ ഭക്തനാവുന്നു ഞാൻ ചുമ്മാ വണ്ടി എടുത്ത് അവളുടെ പുറകെ അങ്ങ് പോവാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ലെറ്ററൊക്കെ കൊടുത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു കണക്കിന് ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയെ സമ്മതിപ്പിച്ചു പക്ഷെ ആ സിംഗുണ്ടല്ലോ എന്നോടോ പഞ്ചാബെങ്കി പഞ്ചാബ് അവിടെ പോയി തൂക്കിയില്ലടാ അങ്ങനെ ഒരു വിധത്തില് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ ശരിയാക്കി അവസാനം നീയും ജനിച്ചു ഏ മാരാ നീ എവിടെ ജനിച്ചെന്നറിയാമോടാ അങ്ങ് പഞ്ചാബില് ഒരു ബന്ധുവില്ലാത്ത ഏതോ ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ നടുവഴിയില് സാരിയൊക്കെ മറച്ചു കെട്ടി ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത കുറെ സ്ത്രീകൾ പ്രസവം നോക്കിയിട്ടാണ് നീ ജനിച്ചത് ഇപ്പൊ വാവെ കണ്ടില്ലേ നമ്മള് കെട്ടി ആശുപത്രിയിൽ ഗമയിൽ ജനിക്കാൻ പോവാ വലിയ വലിയ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ പ്രസവം നോക്കി രാജാവിനെ പോലെ ജനിക്കാവൻ ഒരുവർവേഷനിലിട്ട് ായിട്ടാണ് 
ഇമ്മിഡിയറ്റ് കുട്ടി ഇവിടുന്ന് മാറ്റിക്ക് എനിക്ക് അമ്മ ഇപ്പൊ കാണണം വിശക്കുന്നുണ്ടോ നിനക്ക് ബിസ്കറ്റ് എടുത്ത് തരാൻ എനിക്ക് അമ്മ കാണണം എടാ മാരാ അങ്ങോട്ടൊന്നും പൊയ്ക്കൂടറ എവിടെ നടക്കുന്നതൊന്നും ശരിയല്ല ദളപതി സത്യത്തിൽ ഇവരെല്ലാം ചേർന്ന് നമ്മളെ ചതച്ചിരിക്കുക ആശുപത്രി വെച്ച് നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസാനത്തെ ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ് പക്ഷേ ഫിക്സ് വന്നതിന് ശേഷം എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല തലപതി എല്ലാം ധാര്യ തന്നെ ഒരുത്തൻ ഒരുത്തനെയും വെറുതെ വിടില്ല എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു ജീവൻ പോലും ചികിത്സ കിട്ടാതെ നഷ്ടപ്പെടില്ലെന്ന് മാരൻ ഇറ്റ്സ് മൈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മുടെ മുഴുവൻ സ്വത്ത് വിറ്റിട്ടായാലും ഈ നാട്ടിൽ ഒരു ആശുപത്രി കെട്ടണം
നിന്റെ സ്വപ്നം തന്നെയാണ് എന്റെ സ്വപ്നം ഉണ്ടാക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ നാട് മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കണം നീ ഉണ്ടാക്കിയത് നാട്ടുകാരുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്റെ സന്തോഷത്തിന് നിന്റെ സർവീസ് എന്റെ ബിസിനസ് Let me break this suspense. This hospital is not going to be in this hospital, right? I... I tried to get this hospital, but I tried to get this hospital. I tried to get this hospital, and I tried to get this hospital. I tried to get this hospital. I tried to get this hospital. It was sponsored by me! <laughs> അങ്ങനെങ്കിലും ക്ഷേത്രം പണി നിർത്തി വെച്ചിട്ട് നീ പോകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി പക്ഷെ ആ നീ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ പണിത് എന്റെ കയ്യിലേക്ക് തരികയും ചെയ്തു മാരൻ ജനുവിനായിട്ട് ഞാൻ പറയാം നിന്നെ കൊല്ലണമെന്നോ നിന്റെ ഭാര്യയെ കൊല്ലണമെന്നോ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലണമെന്നോ എന്റെ ലിസ്റ്റിലേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നോർമൽ ഡെലിവറി നടക്കേണ്ടിടത്ത് ഞാൻ സിസേറിയന് ട്രൈ ചെയ്തു അതാ സംഭവിച്ചത് ഇറ്റ്സ് എ മെഡിക്കൽ ട്രയൽ ഐ എം സോ സോറി ഫോർ ദാറ്റ് ദേഷ്യപ്പെടാതെ മാരൻ മോളിച്ച് നൈസിനെ കാണുമ്പോ ഞാൻ സോറി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞേക്ക് ഒരു നാൾ ഒരു നാൾ ഈ കൈകൾ പൊങ്ങും ഇരുപത്തേഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഡിണ്ടുകല്ല് ഒരു മാജിക് ഷോ നടന്നു തിരിച്ചു പോരുമ്പോ ഒരുത്തും ബോധമില്ലാതെ ഒരു കൊച്ചുമായിട്ട് കിടക്കുന്ന കണ്ടു രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ എന്റെ ഒപ്പം കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോന്നു ഒരുത്തം വടിവ് ഒരുത്തം വെട്രി വെട്രിയെ മകനാക്കി ശിഷ്യനാക്കി ഗുരുവിന്റെ ഗുരുവായി തീർന്നവൻ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കാണുമ്പോ എനിക്ക് എന്റെ ചേട്ടൻ ദളപതി വെട്ടിമാരനെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് യാദർശികമായി നിന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടപ്പോ അതും വെട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ തന്നെ ആയപ്പോ നഷ്ടപ്പെട്ട എന്റെ ചേട്ടന്റെ മോനെ തിരിച്ചു കിട്ടിയ സന്തോഷമായിരുന്നു എനിക്ക് ആ സന്തോഷം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ നിഴല് പോലും ഞാൻ ചുറ്റി തിരിഞ്ഞത് നീ പുണ്യം ചെയ്യുന്നവനല്ലേ ബ്രോ ഞാൻ പാവം ചെയ്യുന്നവനായതുകൊണ്ടാ നിന്റെ മുമ്പിൽ വരാതെ ഇങ്ങനെ മാറി നിന്നത് 
മക്കളെ പോലീസ് വരുന്നതാ ഇങ്ങക്കവനെ പുടിക്കാനേ പറ്റില്ല സാർ ഇങ്ങർക്ക് കണ്ണ് കാണില്ലെന്ന തോന്നേ മണിയ അത് നിനക്ക് ഇപ്പോഴാണോ മനസ്സിലായി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സർ ഇപ്പൊ സബ് ജയിലാ ഉള്ളത് ഇൻഫർമേഷൻ വന്നേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു സർ ശ്രീഷ മാരനെ നീ നോക്കിക്കോ വെട്ടിയെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഈ വർഷവും എന്റെ അങ്കിൾ തന്നെയാ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഹാർട്ട് നിനക്ക് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ആ ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഈ വിഡ്രോൺ ലെറ്ററിൽ സൈൻ ചെയ്യും മേക്ക് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ മാൻ എന്തിനാണ് സാറേ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയെടുത്തത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം തട്ട് സാറേ ഒപ്പിടും ഇല്ല അത് കാണാന്നേ അഥവാ ഇട്ടില്ലെങ്കിലേ ആ കൈ തന്നെ എടുത്തോണ്ട് പോവാറേ ഇനി ഇരുപത് മിനിറ്റുള്ള വെട്ടിയെ ഇൻട്രോഗേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന സാർ ഡി സി രത്നവിലാണ് സാർ വരുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് വേഗം സംസാരിച്ചിട്ട് പൊക്കോളൂ ആ കാണുന്നതാണ് സെല്ല് കോട്ടി പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യ വെട്ടി മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഇതേ മുഖവുമായിട്ട് വേറൊരുത്തിന് എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നത് എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ തകർക്കുമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞ ആ എട്ട് മണി സമയത്ത് ഈ കൈയും ഒരു താൽ പൊങ്ങും അവനാളറിയാതെ എന്തൊക്കെയോ സംസാരിച്ചു വീണ്ടും അതേ മുഖത്തോടെ ആരാടാ നീ എടാ ഡാനിയൽ ഒരു നന്മ ചെയ്ത ഒരു നന്മ തിരിച്ചു കിട്ടും എന്നാ ഒരു തിന്മ ചെയ്തോ എന്ന് വിചാരിക്കും അത് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടും മക്കളെ പോലീസ് വരുന്നതാ ക്ലിനിക്കിൽ ഓ കുട്ടി വില്ലനെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടിരിക്കുകയാണോ എന്താ ഡാനിയൽ കൊച്ചു കുട്ടികളെയൊക്കെ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് വിടാമോ ഫോൺ എടുക്ക് ഫോൺ എടുക്ക് ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ആക്ഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങാറുള്ളൂ അവൻ തീർത്തതിന് ശേഷം സംസാരിക്കുള്ളെന്നേ ആ പറയാം ശേഷം ഞാൻ മാരന്റെ സൈൻ വാങ്ങിക്കാൻ നിൽക്കുക മണ്ട ടെൻഷൻ അടിച്ച് തെറ്റിക്കാതെ കറക്റ്റായിട്ട് പറയും അടുത്ത് നമ്മുടെ അണ്ണൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ വാട്സ് താരേ അമ്മ ഇവൻ എന്തോ ചെയ്യോ എന്താ പറഞ്ഞു ശരിയല്ല അല്ലേ നമ്മൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെ അറിയാനാ ഇതിപ്പോ കത്തിയാണെന്ന് മാത്രം അറിയാം സംസാരിച്ച നേരങ്ങൾ എന്നതിന് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എവിടെയാണ് സ്ഥലം എനിക്കറിയില്ല ഒന്ന് കാണിക്കേ വേദനിച്ചോ നിന്റെ മരുമോന്റെ കയ്യിൽ ഞാനൊരു ചെറിയ പച്ച കുത്തി കൊടുത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോ പെട്ടെന്ന് പോ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോ എവിടേക്ക് എത്തിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം സാർ ബെട്രീ ബെട്രീ നീ എവിടെയാ ശേഷ ബെട്രീ ബെറ്റ 
കോട്ടിലെത്തും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റാവും എന്താ വെട്ടി മാരൻ മാരൻ വെട്ടി രണ്ടിനെ ഒരുമിച്ച് തീർക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചേ ഒരുത്തരം ഇപ്പൊ ചത്തു ഡോക്ടർ ബ്രദർ നിന്റെ മാജിക് ബ്രദറിനെ ഇനി നിനക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ രണ്ടു പേരെ ഒരുമിച്ച് തീർക്കാനാ എനിക്ക് ഇഷ്ടം വാടാ വാ വാ പോടാ പോയി രക്ഷിക്ക് മരിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതൊന്നും എനിക്ക് പുതുമയല്ല എനിക്ക് തുടങ്ങാം അസേം ഇവന് എന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നീ എങ്ങനെ ഡോക്ടർ അടിക്കലെന്ന് ആരാടാ പറഞ്ഞേ നീ ഇപ്പൊ കണ്ടു ും സാധിക്കില്ല ഒന്നിന് രണ്ടായി നിന്റെ കൺമുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുവത് എന്താടാ പേടിച്ചു പോയോ നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലില്ലടാ നിന്നെ കൊല്ലാനായി നീ തന്നെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരുത്തനുണ്ട് ദേ നോക്ക് അവന്റെ കൈയോട് നീ മരിച്ചാ മതി അഞ്ചു രൂപ ജീവനോടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് എന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വാ നിന്നെ ഞാൻ തന്നെ രക്ഷിക്കാടാ അനിയാ തീർത്തേക്കടാ
¡No! 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 ഇതുവരെ നീ സംസാരിക്കാതിരുന്നതിന് കാരണമുണ്ട് ഇപ്പൊ നീ സംസാരിക്കേണ്ട സമയം അകത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് സാക്ഷികൾക്ക് മുൻപിലാണ് നിന്നിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മനസാക്ഷിക്ക് മുമ്പിലും ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണം ഒരു ജീവനെടുക്കാനുള്ള അവകാശം നിങ്ങൾ കാരണം സാർ തന്നത് മനുഷ്യൻ കണ്ണുടച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നത് രണ്ടു പേരെയാണ് ഒന്ന് ഈശ്വരൻ പിന്നൊന്ന് ഡോക്ടർ ദൈവത്തിന് മുന്നിൽ മനസ്സ് മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ഡോക്ടർക്ക് മുന്നിൽ ജീവൻ തന്നെ കൊടുക്കുന്നു ആ ഡോക്ടർ ഒരിക്കലും തെറ്റ് ചെയ്യരുത് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവൻ ഒരിക്കലും ഡോക്ടർ ആകരുത് എല്ലാ മേഖലകളിലും തെറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് നടന്നാൽ അതിന്റെ പേര് തെറ്റെന്നല്ല വിശ്വാസ വഞ്ചന ആ വഞ്ചന ഒരിക്കലും മാപ്പർഹിക്കുന്നില്ല സാർ മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റം ബിസിനസ് ആയി മാറുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ആരെയാണ് കുറ്റം പറയുന്നത് ആരോഗ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക് വീഴ്ച വരുത്തുന്നതിന് കാരണക്കാർ ആരൊക്കെയാണോ അവരെല്ലാം ഇതിൽ കുറ്റക്കാരാണ് ഏഴ് ശതമാനം വാങ്ങുന്ന സിംഗപ്പൂർ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി ചികിത്സ നൽകുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം വാങ്ങുന്ന നമ്മുടെ നാട് എന്തുകൊണ്ട് ചികിത്സ സൗജന്യമാക്കുന്നില്ല മെഡിസിന് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഉള്ളപ്പോ അമ്മമാരുടെ കണ്ണീരിന് കാരണമാകുന്ന മദ്യത്തിന് ഇല്ല ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ഇല്ല എന്താ കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് അത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പണം കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് വേറൊരു ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡയാലിസിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് പോയത് കൊണ്ട് നാലു പേരും മരിച്ചു പോയി അവിടെ ഒരു പവർ ബാക്കപ്പ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇൻകുബേറ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചാഴി കടിച്ച് മരിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേ നടക്കും ജനങ്ങൾ രോഗത്തെ ഭയപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിനെയാണ് ഭയപ്പെടുന്നത് ആ ഭയമാണ് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഞാൻ ചെയ്തത് കൊലയാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ചെതലരിച്ചു പോയ മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ക്ലീനിങ് പ്രോസസ് പൂങ്കുടി എന്നൊരു പെൺകുട്ടിയെ പണത്തിന് വേണ്ടി കൊന്നില്ല അതുപോലെ എത്ര എത്ര മരണങ്ങൾ പുറം ലോകമറിയാതെ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശരിയായ ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ ദിവസവും തങ്ങളുടെ ദുരിതത്തെ ശവിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഓരോ സാധാരണക്കാരന്റെയും ഉള്ളിലുള്ള പെയിൻ അതിൽ ന്യായമുണ്ടോ ഇല്ലയോ ന്യായമുണ്ട് സാർ സാർ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് സാർ സൗജന്യ ചികിത്സ പണം സമ്പാദിക്കാൻ ആയിരം വഴികളുണ്ട് ചികിത്സ അതിനുള്ള വഴിയാകരുത് ഈ രംഗത്തെ ബിസിനസ് ആക്കുന്ന അവസാന കണ്ണിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് വരെ എന്റെ പോരാട്ടം തുടരുക തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഹലോ എങ്ങനെയാണ് ഈ പൂർത്തനാറിയ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് നിന്റെ ഭാര്യക്ക് കൊണ്ട് ഇതൊരു കുഴിമന്തി ആക്കിതാണ് ചോറ് തിന്നാറില്ല മൂടേ പോയി അണ്ണാ നിങ്ങൾ ഈ നേരത്ത് പുറത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനെതിരെ നല്ല പണി കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഏ അണ്ണോ 